tapahtuvat. Niin, että sä kävit niin kuin ihan jo kolkuttamassa kuoleman porttia. Kävi, kävi. Ja sä haluat kannustaa ihmisiä nyt siihen, että jos tuntuu tällaisia oireita, ja varsinkin jos pasko on verta, niin välittömästi, rohkeasti Kyllä. asiaa eteenpäin. Joo, ja se miksi mä halusin ottaa tämän asian, asian tota, esille oli semmoinen juttu, että mähän olin... Kun to, itselle tuli toi, niin ei Frendeillä ollut tollaisia juttuja. Ja mä olin yksin tietyllä tapaa sen asian kanssa. Totta kai mun perhe, rakas perhe auttoi siinä tosi paljon, mutta mä olin yksin, mä kaivoin netistä tietoja. Ja sit tuli Teemu Ramstedin joku juttu vastaan ja silloin oli sama. Ja se loi mulle uskoa, että jumalauta, että toi kaveri vielä kiekkoa pelaa tuolla ja silloin on tommonen keissi. Että hänäs niin julkis tai urheilija, miksi se halutaan niin lopulta kutsua, niin... Se oli mulle iso juttu, että mä kuulin, että jollain tuommoisella tun- niin tyypillä, joka tunnetaan, on tämä sama vaiva. Kyllä. Niin se oli mulle asia, mikä helpotti mun olo, että mä en ole yksin tämänkaan. Et totta kai oli paljon palstoja, missä mä luin randomeiden juttuja, mutta se, että tulee oikeasti, että sä tiedät tämän tyypin. Niin. Sä oot katsonut lätkää ja sä oot nähnyt sen pelaavan siellä ja sä tiedät, että silloin se... Niin se oli mulle semmoinen paikka, että her- helkkari, että se autto ja sen takia nyt itsekin haluu, haluu se, että jos siellä linjan toisessa päässä on tällaisia juttuja, niin hei, meillä kaikilla voi olla noit ja toivon, että jengi niin kuin hoitaa nopeasti ne, koska siinä voi käydä tosi huonosti siihen hommaan. Niin ja ne ongelmat voi, tai nimenomaan terveydelliset ongelmat voi olla mitä tahansa. Ei, juuri ja niistä, näin. Ja, ja niistä voi näin. nousta, mutta se, on va- se tärkein on se, että niistä ne ottaa puheeksi ja sitä asiaa vie eteenpäin. Kyllä. Että et, et sitten ei vaan niin kuin... Varsinkin meillä jätkillä, niin mehän ollaan sellaisia, että no kyltää tästä, että kyllä. vähän puranaa huulee ja seuraava vaihtoa pelaamaan. Niin, tota, Mutta kun ne kaikki ei mene sillä tavalla. Ja sen takia tämä on hienoa, että sä rohkeasti kerrot tästä, koska, koska nyt kun se kirkas valo on suhun kohdistettu, nimenomaan UMK, potentiaaliset viisut ja näin poispäin, niin, niin se, se valaa uskoa niihin, joilla kenties on terveydellisiä ongelmia tällä hetkellä. Ei kun just näin, en olisiko niin kuin sanoit, että mä aluksi, miksi mä, mä en ole millekään medioiden muille tästä puhunut, on ollut syy myös se, että mä oon vähän pelännyt sitä, että jos mä puhun tästä, että jengi, Jengi leimaa sen heti sillä tavalla, että nyt se hakee jotain säälipisteitä. Mut jos mä aloin vaan niin tässä nyt, kun sä pyysit mut haastattelua, niin, ja eilen oli tämä portion pois keissi, niin se loi mulle semmoista, että vittu ihan sama, että jos joku aj- ajattelee noin, mutta jos mä pystyn jollekin luomaan, tiedätkö jotain kannustaa tai... Niin ja, ja muutenkin tullaan myös siihen, että... Et kuten huomaat itsestäkin, niin yhä vähemmän sä ajattelet sitä, mitä muut ajattelee. Joo, et se, on vaan pakko, se on vaan pakko laittaa se kilpi eteen ja, ja, ja tällaisia varsinkin merkityksellisiä aiheita. Niin kyllä. kyllä niitä pitää uskaltaa tuoda pöytään ja nimenomaan omia autenttisia kokemuksia. Ja, ja nimenomaan tuosta ehkä vielä tietyllä tapaa mukaan otettavan asiana toi, että, että sä olit ihan viikon pari päässä kuolemasta, mm. siis siitä, että se ei ole enää hoidettavissa. Niin nimenomaan se retoriikka edellä kannustaa ihmisiä, että jos tuntee tällaisia asioita, on ne sitten fyysistä terveyttä, mielenterveyttä, mitä tahansa, niin asia puheeksi, koska, Joo. ja se on se viesti. On, ja ihan niin kuin mä tajusin tässä noin pari vuotta sitten, tajusin myös semmoisen asian, että mähän siis hirveän paljon nauroi tuolle jutulle, ja frendit nauroi, ja mä otin sen huumorilla, niin kuin, että se oli vähän niin kuin mun suojautumiskeino, tiedätkö, sille kaikelle, mutta mä tajusin jossain vaiheessa, että, että mulla on jäänyt siitä aika isotkin traumat, koska mulla oli voimabiisei. Mulla oli Vili Kasperilta biisi nimeltä Varas. Niin tota, kiitos hänelle, että teki sen biisi, koska se oli mun voimabiisi silloin. Mä kuuntelin koko ajan sitä. Joo, joo. Ja se, siitä päivästä asti, kun mä lähdin sieltä kirraasti, mä en mennyt päkkiin enää sinne. Mä en pystynyt kuuntelemaan sitä biisiä enää ollenkaan. Okay. Ja, ja pari vuotta, vuotta sitten se biisi tuli vastaan ja mä, otin, mä olin se, että nyt mä kuuntelen tätä. Ja mä uskalsin kuunnella sen. Ja mä tajusin, että ehkä on menty eteenpäin. Mutta se, myös se, että, että se olisi pitänyt käsitellä oikeasti se a, niin kuin asia. Muu, niin kuin, ei vaan sille, että annetaan vaan ajan mennä. Vaan oikeasti olisi pitänyt jotenkin ehkä käsitellä se, kun vaan pelkästään huumorin kautta. Tässä onkin oikeastaan tällainen niin kuin, ihan vakavuuden tilassa todettava aasin sieltä siitä, että jos joku kuuntelee vaikka, tai tulee eteen vaikka chat saa, mitä on tosiaan, tällä hetkellä tosi vaikea piiloutua sieltä biisiltä, mutta jos kuulee vaikka chat saa, niin voi vaikka ihan sille ohi mennä, vaikka tsekata itsensä, että onko joku asia räästi, räästissä liittyen omaan terveyteen, mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Kyllä. Niin jos, jos se edes toimii, sanotaanko vaikka prosentille kuuntelijoista, että edes prosentti tsekkaa itsensä, niin sekin on aika moni askel. On, ja mun mielestä näitä askelia pitäisi ottaa tällaisissa, tällaisissa asioissa. Mun, mun mielestä niin elämässä on kyse oikeasti, niin kuin, tämä, tämä mitä me tässä tehdään, niin tämä on hienoa. Ja tässä nimenomaan levitetään tätä hyvää, hyvää paskaa jengille. Niin mun mielestä elämässä on nimenomaan kyse, niin kuin, että täällä niin täytyy selviytyä, olla, olla terve ja 
tota, käyttäydytään kaikki kohtaa hyvin. Et, et mun mielestä sitä, se on tämä elämä. Et kaikki tämä, mitä, mitä ulkokuori näyttää munkin some ja kaikki, niin se on ihan huuhaa paskaa. Niin on. Niin lopulta, mutta on myös mahtavaa luoda viihdettä. Ei on, on. Ja tässä ollaan viihdebisneksessä. Kyllä, ei kyllä. se Eno Esko, joka on trackillä, niin ei se ole sama vaikka kotona tai ystävien tai läheisten kanssa. Se pitää näin. myös ymmärtää se, että milloin ollaan töissä ja milloin ei olla töissä. Ja kumpi on tärkeämpää, työnteko vai elämä? Juuri näin. Ja äh, sunkin näitä äh, tota, jaksoja on kuunnellut jonkun verran. Kuuntelin itse asiassa 200 jatko, jaksoa tota, putkeen silloin, kun aloit tekemään tätä. Niin, tota, mä muistan, se oli se, olisiko se ollut se avisi homma. Joo. Otit, otit asian puheeksi, niin mä oikeasti niin kuin, mä, mä harvemmin herkistyn tai tiedätkö silleen, että mulla meinaa tulla itku, niin sä puhuit niin siististi ja jotenkin se koko aihe niin oli mulle tosi koskettava. Ja itse asiassa Abitsihan oli mulle sellainen, kun sä käytit termiä voimapiisi, niin, niin sehän oli mulle sellainen tota, tietyt kappaleet, varsinkin Hey Brother ja uh, Without You ja tällaiset, mm. niin tota, ne, ne on edelleen sellaiset, että ne muistuttaa tietystä ajasta, kun Avitsi teki itsemurhan. Ja itse päätin siinä samassa vanavedessä, että mun on pakko ottaa omasta pääkopasta kiinni ja lopettaa päihteet ja kantaa itsestään vastuu ja näin poispäin. Et siinä mielessä tavallaan, niin kun, kun kävi toi Avitsi nyt pinnalla ja nimenomaan voimapiisi teemalla, niin siinä on paljon samaa. On. Ja sä, sä oot myös mun mielestä niin kasvanut ihan helvetisti ihmisenä ja muutenkin, että niin kuin just toi, kun sä avauduit silloin vuosia taaksepäin tuosta al- alkoholihommasta ja muusta, niin nostan hattua niin kuin sinne päätyy. Ja mun mielestä riisutaan itsemme aseista niin kuin tietyllä tapaa. Ja, ja ehkä näyttää... niin kuin on tarina kerrottavana, niin, niin mi- miksi sitä hautois tai, tai miksi tuolla esittäisi vaikkapa, että ei ole alkoholiongelmaa tai, mm. tai miksi sitä keventäisi sitä aihetta tai muuta vastaavaa, koska se on ihan ilmiselvä ongelma. Ja, ja. kyse on vaan siitä, että mitä sille itse tekee, miten siihen pureutuu. Ja, ja, ja uskaltaako siitä sen nostaa vaikka läheisen tiimoilta puheeksi tai näin. Niin siitähän on kyse. Ja, ja, ja tietyn tapaa aikuistumisen myötä ja näin niin muutenkin ihmisen pitää lähtökohtaisestikin olla sekä avoimempi että rohkeampi itsensä kanssa, varsinkin niiden lyhy- niin, kuin niin sanotusti lyhyeksi jääneiden asioiden kanssa, kuten vaikka mun tiimoilta päihteet, sun tiimoilta kenties joku muu, vaikka mielenterveys näin. näin. Niin, niistä rohkeasti puhuminen voi motivoida tuhansia ja tuhansia ihmisiä ja sitten taas aidan toisella puolen. Ja, ja, ja tässä ollaan kuitenkin nyt tulossa koko kansakuntana siihen pisteeseen saakka, että me ei liikuta, niin me voidaan entistä pahemmin. Mm. Niin kyllähän meidän pitää kertoa meidän tarinoita, ja eikä vain nyt, että tulee platinaa ovista ja ikkunoista sisään, ja saatana Beemi on kakkosena, ja Maili ei ole mitään, ja, ja lähdetään Liverpoolia vallottamaan, niin, niin tota, se tarinahan siellä on kuitenkin, ja tämänkin voisi jo jonkun PR-tiimin voimin. Mm. Tämähän voisi maalata, niin kuin, että kaikki on ollut ihanaa koko matkan tänne, että tässä on koko, niin kuin pehmeäksi keitetty koko vitun kansan kääriä, kun se ei ole se. Just näin. Et, ei se ole. Se ei todellakaan et Sen takia ole mä otin tänään, kun me tultiin tekemään spiikkejä, sen takia mä otinkin nämä mikserit mukaan ja kuulokkeet ja mikrofonit. Mä ajattelin, että purkitetaan nyt kerralla kohilleen tässä. Ja, yep. ja tota, ja, 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 koska mä luin sun kaikki haastattelut mediasta, ja mä tiesin, että siellä on muutakin siellä pinnan alla. Niin tämäkin piti tulla itse tekemään. <laughs> ja kyllä mulla on ollut semmoinen, tai niinku hauska, kun on, on ollut tosiaan tämmöistä niinku vähän syvälle, syvälle, mitä, mikä mä syvällisemmin. Ah, kiitos Esko, että autat. Niin noista asioista niin en ole hirveästi halunnut puhua niin kuin tässä kilpailun aikana muutenkin. Niin jotenkin tämä on mahtavaa, että tässä jotenkin muu tuli semmoinen fiilis, nyt mä haluan. Tuntuu oikealta. Kyllä, ja sen takia, sen takia urheilukästi vieraslotit on olemassa, että niissä puhuttaisiin elämästä tai Jep. vastoinkäymisistä tai tehtäisiin oivallus. Et, et, mä itse pyrin nyt varsinkin tästä hetkestä eteenpäin siihen, että yhä vähemmän olisi fokusta siihen seuraavaan vaihtoon. Kyllä. Mä oon todennut, että se ei kiinnosta ketään. Oot sit kuinka megatähti tahansa, niin se ei vaan kiinnosta ketään. Et, et, se tässä on, mutta ki, ki, vielä ei kiitellä koko vierailusta, vaan kiitän tuosta avoimuudesta ja tuosta rohkeudesta. Mutta taas loppuu vähän vielä, palataan takaisin sellaiseen vähän kevyempää kääriään. Niin tota, eli nyt tulee UMKsta helppo voitto ja kiva voitto, mm-hmm. mutta mitä sitten viisut? Millä hyökkäystaktiikalla me lähdetään Liverpooliin? No eikö se kertonut mulle jo jotain, että joku paita pitää laittaa päälle? Ehdottomasti. Mä, mä tota, sen verran voin konsultoida tässä kohdassa, että Paddy Peepeltonin paita heitetään UFC-tähden paita päälle. Nyt niinku, ja ja sitten vaan kerrot, mä että ihan ummet lammet se, että säkin oot ollut vaikka satamassa töissä ja, ja tällaista. Ja pottatukkakin on tehty jonkun rahtilaivan ö, yläkantta kunnioittain tai vastaavaa. Ne rakastaa Scousersei, ne rakastaa Paddy Peepeltonia, ja Steven Gerrardia ja muutamaa muuta. Niin ihan tiedät, että kaikki myydään siinä kohde. Joo, kyllähän eihän tässä, niinku, tässä kääriahommassa muutenkaan, niin ei tässä häpeillä mitään. Vedetään tämä ihan läskiksi tämä homma, niin sillä, sillä pärjätään ehkä. 
No mitäs, mitäs terveisiä meillä on tota, Saksaa? Sieltä väitetään, tai jostain väitetään, että siellä olisi jotain plagiointia johonkin Saksaan liittyen, niin, niin tota, miten helvetissä nykyään voi edes tehdä musiikkia, missä ei olisi mitään tuttua jonkun toisen? On tehty varmaan yhteensä kymmeniä miljardeja biisejä. Yep. Ni, niin miten voi tehdä semmoisen biisin, missä ei ole mitään elementtiä jostain muualta? Tai se, että se olisi osittain identtinen se elementti? Mun mielestä se tuntuu myös vähän mahottomalta. Tai silleen, että ehkä tästäkin pitäisi enemmän kysyä, että Allu perkelee, mutta hän, hän, hän on salamyhkeinen, hän ei puhu, niin mä oon nyt tässä vähän niin kuin tämmöisenä tyhmänä, tyhmänä joudun vastaamaan tuohon toho kyssäriin, mutta onhan se haaste. Jos mietitään loppupeleissä koko musiikkiskene, että oli kyse trapista tai graimista tai kaikesta, niin nehän on vaan, ne on genrei, että ei niistä, niistäkään voida olla se, että nyt täällä plakioidaan jotain. Joo, joo. Silleen, että jos, jos Eno Esko keksii jonkun hyvän äh, musiikki, tota, tyylin, niin onko se silleen, että kukaan ei saisi tehdä sitä samaa tyyliä? Ei se tarkoita sitä, että sä oot pöllinyt sen biisin. Niin, niin. Ja mä, oikeastaan äsken kehuttiin ehkä vähän liikaa saksalaisia. Ramstein on ihan paska. <laughs> ja se, on ihan paska. se on meidän, meidän Fajan moottori saa sitä kopioitua musiikkia. <laughs> Vittu tulivat tänne ja ensin polttivat Lapin ja sen jälkeen pölli meidän Fajan musiikit. Kyllä. Itse asiassa Ramstein on ihan paska. Miten tota, ollaanko me päätetty jo sun kansainvälisestä brändistä? Sopisiko kärjälle tällä ei hyvä tuohon pottatukkaan sellainen pian ralli englanti? Sopii. Voidaanko harjoitella? Ö, tota, kysymys kuuluu vaikka näin, sun pitää vastata englanniksi vaikka näin, että tota, ää, kääriä, tervetuloa ensinkin tänne Liverpooliin. Millä tavoitteen lähdet jahtaamaan viisuvoittoa? Yes, uh, exactly. I'm sure I do my best and I, I work so hard and yes. Olisiko sulla mitään terveisiä kotikatsomoihin? Uh, uh, family, thank you and th- thank, thank you everybody. Aika jännä muuten, että puhuit englantia, vaikka olisi voinut myös puhua suomeksi tuon kohan. Tajusin tässä itsekin juuri saman, että tämä meni nyt vähän vihkoa tämä meidän. No tota, kysytään vaikka, että mitä englanniksi vielä, että mitä arvoja chat chat saa sulle edustaa? Uh, love. Yes. Yes. And, and da- dancing. Dancing. <laughs> yes. Love and dancing. <laughs> and it's crazy, it's party. Mutta se voi sopia kyllä hyvin kärjellä, se on aika tiukkakin ralli englantia, että well, this was very good competition and I got very good start and then I, then I pulled back in the second period and my, my second kick was very nice and very good and whole team working very well for me. And... Siinä voisi olla tollain, pystyisi sitä tollaisen niin hakemaan siihen. No, siis toihan se on, sitä, millä mä vedän sen varmaan. Niitä ei tarvitse välttämättä hakea. <laughs> sitä täyttää tyviä noita... Tota... Englannin sanoi vielä. Mähän ymmärrän kyllä englantia, mutta se puhuminen. Mä olin silloin joskus keittiömyyjänä, niin silloin tuli puhuttu englantia ja ihan sujuvastikin jopa tuli sille. Myyt siis keittiöitä ihmisille? <laughs> joo, joo. Miten kävi kauppa? Ai, heikosti kävi. Okei. Okay. Mä, mä olin itse asiassa kerran, olin, tota, ki, mä myin gigantissa lastulevyjä, niin tota, mä olin kerran siellä vissiin top ykkösenä kuukauden myyjänä. Jumalauta, giganti legenda. Joo, joo. Herra Jumala, ne on sun selkänahasta kasannut niiden brändi. Kyllä. Herra Jumala, tätä mä en tiennyt. Joo, mä olin siellä. Aina on tavoitteena se, että oppii jotain uutta. Joo, mä olin pari vuotta oli siellä tota, myyjänä ja tälleen. Ja tota, jossain vaiheessa, sit, kun tämä musahomma lähti vähän, vähän, niin mä sanoin, että nyt, nyt mun täytyy siirtyä muihin hommiin. Sun pitää heittää se, että well for, as a former kitchen seller. <laughs> kitchen seller vaakunna. <laughs> no onko tämä jo päätetty, saat Vantaan poikia, niin onko tämä jo päätetty, että millä torilla viisujuhlat äh, vietetään sitten, kun tulee poika kotiin? Ai, ai, olisikohan siellä Peltolan torilla? Peltolan tori Vantaa. <laughs> Olisiko se se kova? Kun eikö Lordi mennyt johonkin? Vai oliko se jopa Helsingissä? Lordi. Niin. Oli ne varmaan siellä, niin kuin, mikä se nyt on se. Ehkä me mennään sinne päätapa, päämestalle. Tai sitten tuossa aiemminkin jo sanoa, että sanoit tähän Saksaan li- viitaten, niin ne pöllit sut pottatuu kanssa, pöllit niitä musiikin. Eikö se ole aika, <laughs> aika, aika rehti? Aika rehti. Mutta kumpi silloin oikein loput voittaa, jos... <laughs> Mä en tiedä, toi on, toi, 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 toi on kysymys. Onko, mikä on muuten, jos viime vuonna oli myyty vaikka, sanotaan vaikka, heitetään vertailuluvuksi vaikka äh, kymmenen keikkaa, niin paljon on nyt? Tällä hetkellä meillä on kolmisen kymmentä. Ver, versus kymmenen vai reaali kolmekymmentä? Öö, reaali. Okei, okay, eli rea- Joo, mun mielestä tällä hetkellä on niin kuin kalenterissa näkyy tämä 30 keikkaa. Oi saatana. Mutta se on... Se on vasta niin kuin elokuuhun asti. Ei tarvitse mennä giganttiin keittiöön myymään. No toivottavasti ei tarvitse. Kohta pitää ostaa oma keittiö. Joo. Siinä ei jokin kääriä huvila. Ei herra jästäs, niin täytyy alkaa miettiä tuota juttua, ja, mistä rahaa laittaa. Ja, ja, no, ei tämän nyt laita sinne satanan nettikasinoille. <laughs> se, se, mä tuun itse pitää sun kirstusta, kirstusta kiinni, jos mä huomaan, että sä voitat jotain. Se sopii. Yes. Eli mistä kaikkia tässä voi seurata somessa vaikka? Sitten tota, tota Instagramin puolelta niin löytyy semmoinen nickname kuin... Paidot on riahuja. Kuka sen on keksinyt sen nikin? No taidot. taidot sinä olla. Okei, okay, joo. Eli paidot on riahuja löytyy 
Instagramista ja TikTokista? Öö, joo, on. Joo. TikTokki mä käytän tosi harvoin. Onko se huono juttu? No se voisi olla ehkä... Pitää Eiku, va- anteeksi TikTok, sori, mä sekoitin snap, Snappiin. No eihän sitä kukaan käy. Niin joo, siis TikTokissa on kans paljon. Niin tähän vietiin TikTokin suusta ihan kertalaakista tuossa. Joku ehkä kolme neljä vuotta sitten. Joo, mä sekoitin siihen. Siis TikTokissa kyllä kyllä, pahdaton riehuja. Siellä on pahdaton riehuja ja sä et käytä mitään, kuka nyt käyttäisi mitään Facebookia tai Twittereitä? En mä oon käynyt siellä enää. Joo. Irk-galleria. <laughs> Oli, oliko sulla aikoina? Oli. Oli tuliko, tuliko hyvin tota kontakteja ja rakkautta? Paljon rakkaat tuli. Mikä sun nikki oli irk Mulla oli paljon. Mulla oli semmoinen kuin Sontis Hattu Hattu oli yksi. Ja Siikari. Siikari? <laughs> Sontis Hattu Hattu. Ja sitten Siikari. Vau. Wow. No Kärjä, kärjän salattu irk menneisyys. Olitko siellä ilman paitaa? <laughs> en muista. En ollut. Mä olin, mä olin, en ollut. Mä olin siili silloin. Mulla oli siili, ah. siilitukka oli silloin. Sulla on kaiken näköisiä tukkia tässä. Mulla oli, mähän leikkasin pottatuka itse asiassa ysiluokalla, tota, rap, äh, kuvattiin musavideo tuohon äh, SMC tota, Hoodrats tota, kappaleeseen, niin äh, musiikkivideo kuvattiin, niin leikattiin pottatukka mulle ennen sitä kouluvessassa. Okei, okay. ai se on lähtenyt sieltä? Joo, ja englannin tunnilla tota, tehtiin sitä. Sitä musiikkia? Ja, sitä joo. Videota? Joo. Kyllä te olette kyllä yhdenlaisia saatanan taiteilijoita, <laughs> mutta hei. Onko jotain lopputerveisiä kummikuuntelijoille? No oikeastaan semmoset, semmoset sanat, että jatkakaa tätä Eskon, Eskon kuuntelua. Tämä on, on makea juttu, mitä tämä Ukko tekee. Ja, tota, saan säälistä itsekin olla messissä. Tota, le, pä, saan, saan pitää leivästä kiinni, kun kuuntelee, että Penniikä en ole tästä saanut. Ja, ja sitten ihan vaan semmoinen juttu, että tota, tehkää, tehkää ihmiset niitä juttuja, mitä, mitä rakastatte. Ja tota, kohdelkaa kaikki niin kuin haluaisitte, että ne kohtelisivat sinua. Et mun mielestä tommosta, tommosta juttua. Ja hullussa maailmassa täytyy itsekin olla vähän hullu, mutta älkää menkö paskoon niitä bussipysäkkiä ikkunoita, vaan, vaan olkaa rohkeasti niitä, mitä olette. Ja, 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 ja. Näin. Kiitoksia tästä upeasta vierailusta, Kääriä. Kiitos, Esko.